அனைவருக்கும் வணக்கம் பேஜ் ஐந்து புள்ளி இரண்டில் எட்டில் ஐந்தாவது சப் டிவிஷன் ஒரு கூம்பு வளைவருடைய பொது வடிவத்தில் சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதலாவது இது என்ன வகையான கூம்பு வளைவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதனுடைய மையம் முனைகள் குவியங்கள் ஏக்குறையினுடைய சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சமன்பாடை பார்த்தோன்னே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம கெஸ்ட் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கூம்பு வளையனுடைய பொது சமன்பாட்டு வடிவத்துக்கு இதை நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கோம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொது சமன்பாட்டோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நமக்கு ஏயின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு பியின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எக்ஸ்ஐனுடைய கிழ இல்லை அப்போ சியின் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு இப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் நாலு இன்ட்டு பதினெட்டு இன்ட்டு பனிரெண்டு நிச்சயமாக இந்த மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறை எண்ணாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதாவது லெஸ் தென் ஜீரோ நம்ம ஆரம்பத்திலே படிச்சிருப்போம் கும்பு வலையினுடைய பொதுவான சமன்பாடு இது தான் இதில் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி மதிப்பு ஜீரோவாக இருந்தால் கொடுக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஒரு பரவாலயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் நீள்வட்டம் கிரேட் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் அதிபரவாலயம் சொல்லி சொல்ல முடியும் இப்போ இங்கே லெஸ் தென் ஜீரோ வந்திருக்கிறதுனால கொடுக்கப்பட்ட வலைவரை வந்து ஒரு நீள்வட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீள்வட்டம் நமக்கு தெரியும் இரண்டு வகையான நீள்வட்டம் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர்ட் இக்கோல் டு ஒன்று எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான நீள்வட்டம் ஒய்ஹெச்சுக்கு இணையான நீள்வட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் இக்கோல் டு ஒன்று ஸோ இந்த இரண்டு வகையில் இது என்ன வகை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அந்த வடிவத்துக்கு மாத்திரதுக்காக சின்ன ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுக்கப்பட்ட சம்பந்தமாட பாருங்க நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்க பதினெட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸினுடைய ஒரு பா மொதச்சு தெளிக்கிறேன் மைனஸ் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு எக்ஸ் பிளஸ் பனிரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு பிளஸ் நாற்பத்தி எட்டு ஒய் பிளஸ் நூத்தி இருபது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுலேயே இருந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு பக்கத்தில் என்ன கீழே இருக்குதோ அதை தான் நம்ம கண்டிப்பாக வெளியெடுக்கணும் பொதுவானது இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கணும் அதை பொதுவாக வெளியெடுக்கணும் வெளியெடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வெளியெடுத்தது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டி எக்ஸ் பதினெட்டு இன்ட்டு எட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எவ் ஒய் ஸ்கொயர்னுடைய கிழு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு இது ரெண்டுலேருந்து பனிரெண்டு பொதுவாக வழி எடுத்துடணும் அப்போ பனிரெண்டு இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஒய் ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம ஒர்க்கு பூர்த்தி முறைனா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு எக்ஸினுடைய கிழுவில் பாதி கண்டுபிடிச்சி அதை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி கழிக்கணும் இப்போ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னுடைய கிழு எட்டு ஸோ எட்டில் பாதி பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி கழிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயனுடைய கழு நாலு நாலில் பாதி ரெண்டு ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி கழிச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த முதல் இருக்கக்கூடிய மூணு டேம் வந்து நமக்கு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வடிவத்தில் இருக்கும் இதில் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு ப்ளஸ் பனிரெண்டு இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நாலு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் இது ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பதினெட்டால் இப்போ அடுத்து உள்ளே பெருக்கிருங்க பதினெட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினெட்டு இன்ட்டு பதினாறு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பனிரெண்டு வச்சு உள்ளே பெருக்கும் போது பனிரெண்டு இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பனிரெண்டு இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மூணு எண்களையும் நம்ம கூட்டணும் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் நம்பர் கூட்டிங்கன்னா மைனஸ் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு மைனஸ் நாற்பத்தி எட்டு ரெண்டையும் கூட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வரும் ப்ளஸ் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது குடும்பம் நம்ம ஆன்சர் என்ன வரும்னா மைனஸ் இரநூத்தி பதினாறு மைனஸ் இரநூத்தி பதினாறு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எடுத்து தனியாக இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கிறோம் இப்போ இரநூத்தி பதினாறால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஒன்று நமக்கு வரணும் இரநூத்தி பதினாறால் நம்ம வகுத்தோம்
இப்போ பி ஈக்குவல் டு ரூட் பன்னிரெண்டு ரெண்டு ரூட் மூணு ஏ ஸ்கொயர் பதினெட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் பதினெட்டு மூணு ரூட் ரெண்டுன்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிக்கலாம் பி நீளத்துக்கு ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இப்போ ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பன்னிரெண்டு பை பதினெட்டு பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் குறுக்க பெருக்கும் போது பதினெட்டு மைனஸ் பன்னிரெண்டு ஆறு பை பதினெட்டு ஆறு பை பதினெட்டு சுருக்கனிங்க அப்படின்னா ஒன்று பை மூணுன்னு வரும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நான் ஒன்று பை ரூட் மூணுன்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஏ இ ஏ மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரூட் ரெண்டு இ மதிப்பு ஒன்று பை ரூட் மூணு ரெண்டே பெருக்கினிங்க அப்படின்னா இந்த ரூட் மூணும் இந்த மூணை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரூட் மூணு கிடைக்கும் அப்போ ஆன்சர் ரூட் ஆறு ஏ பை இ மூணு ரூட் ரெண்டு பை ஒன்று பை ரூட் மூணு அப்படிங்கிறப்ப தலையெல்லாம் மாற்றி பெருக்கும் போது மூணு இன்ட்டு ரூட் ரெண்டு இன்ட்டு ரூட் மூணுன்னா மூணு ரூட் ஆறு ஸோ இதை பயன்படுத்தி நம்ம மற்ற மதிப்புகளை இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ முதலாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா மையம் மையம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ கேபிட்டல் எக்ஸையும் கேபிட்டல் ஒய்யும் ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ மையம் நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு அடுத்ததாக முனைகள் ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ அப்போ ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மூணு ரூட் ரெண்டு நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து முதல் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்மால் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து நமக்கு அடுத்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஸ்மால் எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளுடைய விடை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் எக்ஸ் ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நான்கு ஒய்யை வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மூணு ரூட் ரெண்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு கிட்ட போகும்போது மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ரூட் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ரூட் ரெண்டு ஸோ அப்போ முனைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ரூட் ரெண்டு நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ரூட் ரெண்டு இரண்டு முனைகள் அடுத்ததாக குவியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ ஏஇ மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் ஆறு இப்போ ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆறு இப்போ எக்ஸ் ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நாலு கிடைக்குது ஒய்ய வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆறுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரூட் ஆறு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரூட் ஆறு அப்போ இரண்டு குவியங்கள் நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரூட் ஆறு நாலு கமா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரூட் ஆறு அடுத்ததாக ஏ குறையினுடைய சமன்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ இப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மூணு ரூட் ஆறு ஏ பை இ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒயின் மதிப்பு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மூணு ரூட் ஆறு இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ரெண்டு எங்கிட்ட கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ரூட் ஆறு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ரூட் ஆறுங்கிற இரண்டு ஏ குறைகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஐந்து புள்ளி ரெண்டில் ஒரு முக்கியமான ஐந்து மதிப்பெண் பார்த்துருக்கோம் கொடுக்கப்பட்ட வலைவரையினுடைய மையம் குவியங்கள் முனைகள் இயக்குறையின் சம்பந்தமாக கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்துருக்கோம்